ஹாப்பி பர்த்டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு யாராரெல்லாம் வந்து பர்த்டே கொண்டாடுறீங்களோ எல்லா இருக்கும் என்னுடைய பர்த்டே விஷயஸ் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இனியே பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் சாப்டர் செவன் கோஆர்டினேட் ஜாமன்ட்ரி அதுல இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துடலாம் ஏற்கனவே நைன்த்லேயே இன்ட்ரடக்ஷன் போதுன்ற அளவுக்கு பார்த்தாச்சு இருந்தாலும் இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்லா ஏன்னா நாலு டாபிக்ஸ் கொடுத்துட்டு த்ரீ டைப் ஃபார்ம்லாம் சொல்கிறானே அப்படின்னு பார்க்காதீங்க ஸோ இதில் பார்க்க போகிற ஃபார்ம்லாவில் நம்ம இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லான் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு ஃபார்ம்லா அண்ட் செக்ஷனும் அந்த மிட் பாயிண்ட் ஃபார்ம்லா இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே ஃபார்ம்லா தான் என்ன ஒரு வேரியேஷன்னா ரெண்டு மிட் பாயிண்ட்னா என்ன வரப்போகுது செக்ஷன்னா என்ன வரப்போகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே ஃபார்ம்லாவை தான் ஆல்ட்ரு பண்ண போகிறோம் சரியா அண்ட் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் வந்து இப்போது டெலிட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் கற்று வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நாலு பின் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்கேஸ் டெலிட்டர் இல்லை ஏதாவது ஸ்கூல்ஸில் வைக்கிறாங்க அப்படின்னாலும் கற்றுக்கோங்க ஸோ அதையும் சேர்த்தே நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் சரியா ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம ஃபார்ம்லா டெரிவேஷன் அண்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லா எப்படி வருது செக்ஷன் ஃபார்ம்லா எப்படி வருது மிட் பாயிண்ட் ஃபார்ம்லா அண்டு ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இது எல்லாமே என்னென்ன பண்ண போகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துடலாம் சரி இப்போது டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது எதுக்காகலாம் எடுப்போம் அப்படின்னா சம் டைம்ஸ் வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா சில ரீசனிங் எக்ஸாம்ஸ்லாம் வரும் சரியா இன்கேஸ் ஏதாவது காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்போது ரீசனிங் எக்ஸாம்ஸ்லாம் வந்து சம் டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வரும் சரியா சரி அந்த மாதிரி நேரத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சம் பர்சன் வந்து ஒரு அவருடைய வீட்டிலேருந்து சரியா இங்கேருந்து கிளம்புறாரு கிளம்பிட்டு அவருடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஸோ இந்த நார்த் சைட்லேருந்து இப்படி வரும்போது அவருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னவாக இருந்திருக்கும் இந்த சைடாக இருந்திருக்கும் ஸோ எந்த பக்கம் பார்த்து வராரு இந்த பக்கம் பார்த்து வரும்போது இந்த சைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு திரும்பிட்டு அங்கேருந்து திரும்பவும் என்ன பண்ணுறாரு இப்போ வந்து ஈஸ்ட் சைடு திரும்பியிருக்கார் நாட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஈஸ்ட் சைடு இல்லை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஏதாவது ஒன்று தரலாம் சரியா அங்கேருந்து திரும்பவும் இங்கே ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போகிறாரு தென் அங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இன்னொரு இடத்துக்கு கிளம்பி போகிறாரு இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இன்கேஸ் அவர் வந்து அவர் வீட்டிலேருந்து கிளம்பி அவங்க ஃப்ரெண்டு ஹோம் போகிறதுக்காக சரியா இங்கே போய் வந்திருக்காரு இங்கே வந்துட்டு இங்கேருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் டீ ஷாப்பில் மீட் பண்ணி அதாவது டீ ஷாப்பில் டீ குடிச்சிட்டு தென் இங்கே வந்து ஆஃபீஸ் கிளம்பி வந்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அவருக்கும் அவர் வீட்டுக்கும் அவங்க ஆஃபீஸ்க்கும் என்ன டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா டக்குன்னு என்ன யோசிக்க தோணும் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காங்க இந்த இடம்லாம் வந்துட்டு இங்கே வந்தது அப்படின்னு ஆனால் ஆஃபீஸ்க்கும் வீடுக்கும் அப்படின்றது பார்க்கும்போது இந்த டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ஆஃபீஸும் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃபீஸ்க்கும் ஹவுஸ்க்கும் தான் டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அங்கே வழி இருக்கா என்ன ஏது எந்த பக்கம் போகிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லலாம் அவர் போன இடம் இந்த மாதிரி எடுத்து இந்த பக்கம் திரும்பி போயிருக்காருன்னு ஃபஸ்ட் கதை சொல்லிட்டாங்களே தவிர இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ என்ன பண்ணியிருப்போம் இங்கே ஆஃபீஸ்க்கும் ஹவுஸ்க்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்கேஸ் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் இல்லைனா இது ஒரு டூ கிலோமீட்டர்ஸ் திரும்பி இங்கேருந்து டீ ஷாப்புக்கு ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் திரும்ப இங்கேருந்து டீ ஷாப்லேருந்து ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு செவன் கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஆஃபீஸ் டு ஹோம் மட்டும் போதும் அப்போ இங்கேருந்து ஒரு இமேஜினரியாக ஒரு லைனை வரைஞ்சிக்கலாம் வரைஞ்சிட்டா நமக்கு என்ன வந்திருக்கோம் இங்கே ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிடும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் என்ன பண்ணலாம் இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு டூனா இந்த டூவை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த பாக்ஸே நமக்கு தேவையில்லை அவர் அவங்க ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த பாக்ஸே தேவையில்லை நமக்கு இது மட்டும்தான் எது தேவை அப்படின்னும் போது இந்த ஃபைவ் ஸோ இங்கேருந்து இதுக்கு பேரலாக இருக்க இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் டென்னு ஸோ இந்த டூ இதில் இருந்து தேவையில்லைன்னு தூக்கிட்டோம் அப்போது செவனில் டூ போச்சுன்னா இது ஒரு ஃபைவ் சரியா ஸோ இப்படி எடுக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் பித்தாகரஸ் ஃபார்ம்லாக்கு போயிடலாம் பித்தாகரஸ் ஃபார்ம்லாவில் ஹைபாட்னஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா ஸோ அப்போது நமக்கு என்ன தேவை ஹைபாட்னஸ் மட்டும்தான் தேவை ஸோ அட்ஜஸ்டன்ட் என்ன இருக்குது ஹா ஆப்போசிட் என்ன இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கலாம் இப்போ இது தான் நாங்கள் ஆங்கிள் மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா எது வேணாலும் ஆப்போசிட் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா நமக்கு ட்ரிக்னாமெண்ட
ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸில் தான் இருந்திருக்கும் ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் என்னது கிலோமீட்டர்ஸ் சரியா இது ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் போட்டோம் இது ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் போட்டோம் இங்கே ஒரு டூ இங்கே ஒரு செவன்னு போட்டோம் இல்லையா ஸோ நமக்கு எடுத்துக்கிட்டது இந்த ஃபைவும் இந்த ஃபுல் லென்த்தான இந்த டென்னு எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் ஸோ நமக்கு கிடச்சது என்ன அந்த ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ்ன்றத ஆன்சர் கிடச்சிது ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் என்னென்னா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கலாம் அந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து எப்படி வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் எதோ வந்து ஹைபாட்டினஸாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத இதில் பார்த்தோம் இதுவே நமக்கு கிராஃபில் வரும்போது கோஆர்டினேட் ஜாமன்ரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன பார்ப்போம் கிராஃபில் பார்க்க போதும் ஸோ கிராஃபில் பார்க்கும்போது கிராஃபுடைய பாயிண்ட்ஸ் வச்சு நமக்கு இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கிராஃபை செக் பண்ணிடலாம் கிராஃபில் கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா பாயிண்ட்ஸாக இருக்க போகுது சரி அதை முதல்ல இதே மாதிரி மெஷர்மெண்ட்டில் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட்ஸ்க்கு வரலாம் சரி கிராஃபில் இங்கே இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு எல்லாமே ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர் தான் இருக்க போகுது இந்த ஒரு ஒரு பாக்ஸும் அப்போ எடுக்கும்போது நான் ஏ டு சின்னு எடுத்துக்கிறேனே சரியா ஏ டு சின்னு எடுக்கும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு இந்த லைன் இருக்குன்னு எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் சிலேருந்து பீக்கு என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஃபோர் சென்டிமீட்டராக எடுத்துக்கிறேன் அப்போது நான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் எனக்கு வேணும் எது டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மில் என்ன பண்ண போகிறோம் இதை தான் பார்க்க போகிறோம் கொடுத்துருக்கேன் லைனுக்கு இந்த மாதிரி ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் க்ரியேட் ஆகிற மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்துடும் ஸோ ஃபார்ம்லா கொடுத்துருவாங்க ஃபார்ம்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கும் ஸோ சம் கொடுத்துருவாங்க சம்லேருந்து ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து அதுலேருந்து டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடின்னு சொல்லுவாங்க இன்கேஸ் கிராஃப் கொடுத்துட்டாக்கா நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு டயக்ராம் போட்டு இந்த மெஷர்மெண்ட்லாம் கண்டுபிடிக்க வேணாம் ஸ்ட்ரைட்டாக பாயிண்ட்டை வச்சு இது என்ன டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ இதை நான் எதுக்காக சொல்ல வரேன் அப்படிங்கிறத நம்ம அதில் ப்ரூவ் பண்ணிடுறேன் சரியா என்ன இருக்கும் ஹைபாட்டினியர் ஸ்கொயர் தான் எப்போவுமே இந்த எது டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கும் போது ஹைபாட்னியர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எனது ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் ஸோ ஆப்போசிட் ஸ்கொயராக நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஹெச் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஹெச் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஒன் இருக்கும் ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரூட் இங்கே போச்சுன்னா ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஒன் கிடைக்குது சரி இதை நம்ம மெஷர்மெண்ட் வச்சு எடுத்தோம் இப்போ நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மெஷர்மெண்ட்லாம் நம்ம அப்பப்போலாம் எடுத்துகிட்டே இருக்க முடியாது இன்கேஸ் வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் எப்படி எடுக்கலாம் நம்ம வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் இக்குவல் டூ டென் யூனிட் அந்த மாதிரிலாம் எடுப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கும்போதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் அதனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு எது இந்த ஹைபாட்னியஸ்க்குன்னு நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை பார்த்தோம் ஸோ இந்த இந்த லைனுக்கு நான் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இப்போ கண்டுபிடிச்சது என்ன இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிச்சேன் எது இந்த ஏபி அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஹெச்னு போட்டு கண்டுபிடிச்சேன் நான் இப்போ என்ன வேணும்னா இந்த ஒரு ரெண்டே லைன் தான் இருக்குது எனக்கு இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணவே இல்லை சரியா ஒரு லைனை மட்டும் கொடுத்து ரெண்டு பாயிண்ட்டை கொடுத்துருந்தாங்க இதுக்கு டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்லும் போது சேம் இதே ஃபார்மில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரியா ஃபஸ்ட்டு போட்ட சம்மனா இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டேன் செகண்ட் இப்போ வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லாக்கு போகலாம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லாம் அதே தான் லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணியிருப்போம் ஹெச் ஸ்கொயர்ன்றத இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து ரூட்டாக போட்டிருப்போம் சரியா ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டார்டிங்கில் ஹெச் ஸ்கொயர் ரூட்டாக போட்டிருந்தோம்னா என்ன இருக்கும் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர்னே வந்திருக்கும் சரியா அதே தான் இங்கே பண்ண போகிறோம் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறது இப்போ நான் டிஸ்டன்ஸ் ஏபின்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஏபிக்கு தான் வேணும் அப்போ ஃபார்ம்லாலே ஸ்ட்ரைட்டாக ரூட் வந்துடும் இதில் என்னென்னா இப்போ நான் ஏன்னு எடுத்துருக்கேன் இந்த பாயிண்டில் வந்து இந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் இதை ஒய் ஒன் எடுத்துக்கிறேன் தென் இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸை வச்சு பார்க்க போகிறோம் எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கிராஃபில் அப்படின்னா நமக்கு வர பாயிண்ட்ஸ் ஆர்டினேட் அதாவது எக் ஒய்ங்கிறது ஆர்டினேட் எக்ஸுன்றது ஆப்சிஸா அப்படின்றது எக்ஸ் ஒய் பாயிண்டில் தான் எழுத போகிறோம் ஒரு டூ கம்மா த்ரீ அப்படின்னா கூட என்ன பண்ணியிருப்போம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் சி இருக்கு இல்லையா இது சி என்ன டினோட் பண்ணியிருப்போம் இது டூக்கு இந்த பக்கம் த்ரீ எக்ஸில்
தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ மைனஸ் ரூட்டில் அதாவது ஸ்கொயரில் வந்தாலும் என்ன பண்ணோம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் தான் ஆகும் மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு ஆயிருக்கும் ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதே மாதிரி வருதா ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது ரூட் ஃபார்ட்டி ஒன் கிடச்சிருக்கு எதுக்கு இந்த ஏபிங்கிற இந்த லைனுக்கு ஸோ டிஸ்டன்ஸ்னால் என்னென்னா இந்த மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு தான் செக் பண்ண போகிறோம் பாயிண்ட்லலாம் நமக்கு தேவையே இல்லை சரியா டிஸ்டன்ஸுங்கிறது ஏபிங்கிறது என்ன கிடச்சிது நான் இந்த பாயிண்ட்ஸை வச்சு செக் பண்ணும்போது எனக்கு ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஒன் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த மெத்தட் எதுக்காக நமக்கு மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருந்தா இந்த மெத்தட் எதுக்காக மெஷர்மெண்ட் இல்லாமல் வெறும் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருந்தா நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் வெறும் பாயிண்ட்ஸில் தான் ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் நம்ம இந்த மெத்தட் எது டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லாக்கு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் ஃபார்ம்லா அண்ட் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்ம்லா அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லாம் நம்ம இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு ஸோ செக்ஷன் ஃபார்ம்லாம் வரலாம் செக்ஷன் ஃபார்ம்லாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஒரு லைன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எது ஏ டு சி இருக்குது இந்த லைன் இருக்குது இந்த லைனை வந்து ஏதோ ஒரு ரேஷியோவில் கட் பண்ணியிருக்காங்க ரேஷியோஸ் கொடுத்துருவாங்க சரியா இந்த ஃபுல் லைனை வந்து ஏதோ ரேஷியோ வந்து நமக்கு கட் பண்ணியிருக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் வர்றதுக்கு அந்த ரேஷியோ கட் ஆகிற பாயிண்ட் எங்கே இருக்கும் அப்படி இந்த லைனில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் இப்போ இன்கேஸ் வந்து நான் வந்து ஒரு த்ரீ இஸ் டூ டூ ரேஷியோவில் வச்சுக்கிறேன் வைங்களேன் இந்த ரேஷியோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதில் ஃபார்முலா படி பார்க்கும்போது இது எம் அண்ட் என் ரேஷியோவில் எடுத்துக்கோம் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க எம் ஒன் எம் டூ அப்படின்னு எடுத்துப்பாங்க சிலர் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு எம் அண்ட் என்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் எனக்கு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்க போதுன்றதுனால இங்கே எம் ஒன் எம் டூன்னு வந்துனா ஒரே ஒன்று டூன்னு வந்து குழப்பமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம் நம்ம சம் பாயிண்ட் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் எது இந்த ரேஷியோவில் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்க இந்த பாயிண்ட்டோ இந்த பாயிண்ட்டோ இந்த பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த பாயிண்ட் எந்த இடத்துல ரேஷியோ ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரேஷியோங்கிறது இங்கே நம்ம ஏன் இதை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இஸ் டூ ஃபைவ் டூ எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா நம்ம இங்கே ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது நான் இதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது புரியுங்கிறதுனால நான் ரேண்டமாக த்ரீ இஸ் டூ த்ரீ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஃபைவ் டோட்டல் ரேஷியோ இஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறதுக்காக எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ சம்மில் எப்படி வேணாலும் வரலாம் சரியா இப்போது சம் பாயிண்ட் ஆஃப் சம் பாயிண்ட் ஏதோ கொடுக்க போகிறோம் அது எக்ஸ் கமா ஒய்ன்ற பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கான வேல்யூ எப்படி வரப்போகுது அப்படின்னா சம் எம்எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் திங் இஸ் டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் என் கமா இது ஃபுல்லாக எக்ஸ் பாயிண்ட் வராது ஸோ இன்கேஸ் இங்கே வேல்யூ ஏதாவது கொடுத்துட்டு எக்ஸை கண்டுபிடிக்க சொல்லு ஒய்யை கண்டுபிடிக்க சொன்னால் எக்ஸுக்கு எக்ஸை ஈக்வேட் பண்ணலாம் ஒய்க்கு ஒய்யுடைய பாயிண்ட்ஸ் அதாவது எம் ஒய் டூ ப்ளஸ் என் ஒய் ஒன் டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் என் அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி ஃபார்ம்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எம் என்னன்றது என்னது ரேஷியோஸ் பாயிண்ட்டுங்கிறது எதை நம்ம எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் வச்சுக்க போகிறோமோ இதை நான் எக்ஸ் ஒன் இதை ஒய் ஒன் வச்சுக்கிறேன் இதை எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு வச்சுக்கிறேன்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஃபார்ம்லாம் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இங்கே ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய்யை நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கோம் சரி இங்கே ப்ராக்கெட் ஆஃப் எது எம் அப்படிங்கிறது என்னது த்ரீ ஸோ த்ரீ எக்ஸ் டூங்கிறது மல்டிபிள்ஸில் இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்கிற எக்ஸ் டூ டூ ஸோ மல்டிபிள்ஸில் இருக்கிறதுனால ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க எம் இன்டூ எக்ஸ் டூன்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் என் இன்டூ எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ எனக்கு பதில் எங்கே என்ன பண்ணலாம் டூ இருக்குது சரியா ரேஷியோவில் டூ இருக்குது டூ இன்டூ எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது இங்கே டூ இருக்குது ஹோல் திங் இஸ் டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் என் த்ரீ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஃபைவ் கம்மா எம் த்ரூமோ த்ரீ ஒய் டூ என்னது நமக்கு த்ரீ இருக்குது ப்ளஸ் என்னுங்கிறது டூ அண்ட் ஒய் ஒன் இஸ் மைனஸ் டூ சரியா டிவைடட் பை த்ரீ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஃபைவ் இப்போ ப்ராக்கெட் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டூ சிக்ஸ் இது ஒரு டூ ப்ளஸ் டூ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் டென் பை ஃபைவ் இங்கே இது என்ன இருக்குது த்ரீ டூ த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இல்லையா நைனு இங்கே டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ
ஸ்ட்ரெயிட் ஒரு லைன் இருக்குது ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா அதை வந்து மிட் பாயிண்ட்டாக இங்கே வந்து ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறோம் அப்படின்னா இது ஃபைவ் சென்டி இது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு வரும் அப்போ பாயிண்ட்டில் இந்த ரேஷியோவாக இது இந்த பக்கம் இருக்கிறது இந்த பக்கத்துக்கு ரேஷியோ என்னென்னு பார்க்கும்போது ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதனால் ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் இந்த இடத்துல எங்கே இருந்தாலும் எம் ப்ள எம் அண்ட் என்ன என்னவாக இருக்கும் ஒன்னு ஒன்றுன்னு வரப்போகுது இங்கே வரப்போகிறது ஒன் ஒன்றுன்னு வரும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் டூ சரியா ஸோ அதனால் மிட் பாயிண்ட்டுக்கு டிவைட் பை டூ வரும் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கலாம் அண்ட் எம்ன்றதும் என்னன்றதும் ஒன்னாக தான் வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுனால இங்கே ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் டூ ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபார்முலாவில் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் இல்லை எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே செக்ஷன் ஃபார்முலா பார்த்தாச்சு மிட் பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதே பி கம் பி ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆ ஒய் தான் இங்கே என்ன வரப்போகுது எம்முங்கிற இடத்துல எண்ணுங்கிற இடத்துலையும் ஒன்று தான் வரப்போகுது நடுவில் ப்ளஸ் தாங்கிறதுனால எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ டிவைடட் பை டூ ஸோ இதுதான் நமக்கான மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா சரி இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறது செக் பண்ணிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த ப்ளூ லைன் எடுத்துக்கிறேன் பி அண்டு சி சரியா இப்போ இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன்னாக எடுத்துக்கிறேன் இது ஆல்ரெடி எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு இருக்குது இப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் எடுக்கிறேன்னு மிட் பாயிண்ட் வேணும் இதில் மிட் பாயிண்ட் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ் டு ஒன்னாக தான் இருக்கணும் மிட் பாயிண்ட்னாலே சரியா மீதி இருக்கிற அந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இங்கே மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை டூ கமா இங்கே ஒய் ஒன் வந்து த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டூ இங்கே என்ன வந்திருக்கோம் ஜீரோ எங்கே இங்கே ஜீரோ பை எனி திங் இஸ் ஜீரோ இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இஸ் த்ரீ ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே ஒயில் த்ரீ இருக்குது எக்ஸு ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ என்ன இந்த ஜீரோ கமா த்ரீ அப்படின்ற பாயிண்டில் தான் நமக்கு மிட் பாயிண்ட்டாக இருக்குது செக் பண்ணும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ மிட் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது ஸோ ஒன் டூ இந்த சைட்லேருந்து பார்க்கும் ஒன் டூ ஸோ டூ இஸ் டு டூன்று அதாவது டூ டூ மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது சென்டிமீட்டர்ஸ் ஸோ இதை வந்து ரேஷியோவில் செக் பண்ணும்போது ஒன் இஸ் டு ஒன் இருந்திருக்கும் ஸோ புரியுதா மிட் பாயிண்ட்னால் என்ன பண்ண போகிறோம் அண்ட் செக்ஷன்னால் என்ன பண்ண போகிறோம் ஏன் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்படின்னு சொன்னன்றது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் சரி நெக்ஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இது ஃபார்முலா மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஸோ இது வந்து ஃபார்முலா வந்து இந்த இதே ஒரு சம் எடு இந்த சம் எடுத்தோம்னா இது ட்ரையாங்கிளை பார்க்கும்போது ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அப்போது இது எக்ஸ் ஒன் ஏல இருக்குது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் பியில் இருக்கிறது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சியில் இருக்கிறது எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டு மூணு பாயிண்ட்டாக வச்சு போடுறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இதுடைய ஃபார்முலா மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் சரியா ஸோ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிளுடைய ஃபார்முலா எப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் இப்போது ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிளுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஹாஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் தானே சொல்லியிருப்போம் இங்கே ஹாஃப் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாயிண்ட்ஸாக எடுத்துக்கிறாங்க இதை ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா முதல்ல இந்த கிராஃபை கீழே தள்ளிடுறேன் ஸோ ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் சரியா ப்ளஸ் திரும்பவும் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் திரும்பவும் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய்னு எழுதிக்கிறேன் சரியா இந்த பிராக்கெட் கூட கிடையாது இது வந்து என்ன அப்படின்னா மாடுலஸ் அப்படின்றது இங்கே வரும் நமக்கு சரியா மாடுலஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உள்ளே என்ன தான் வேல்யூ மைனஸாக வந்தாலும் ஆன்சர் நம்ம ப்ளஸில் எடுத்துப்போம் ஆனால் ஏரியா இல்லையா இதில் வர ஆன்சர்ஸ் மைனஸில் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணிடலாம் மாடலஸ் போடும்போது ஆன்சர் மைனஸில் வந்தாலும் ப்ளஸில் எடுத்து எழுதிக்கலாம் சரி இப்போ இங்கே சரியா மூணு பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோன்றதுனால ஒன் டூ த்ரீ சரியா இங்கே ஒன்று போட்டாச்சு அப்போ எக்ஸுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் டூ டூ எடுக்கும்போது டூக்கு அடுத்தது நம்பர் த்ரீ த்ரீக்கு அடுத்தது ஒன்று தான் ஏன்னா ஒன் டூ தான் சுற்றி சுற்றி வரப்போகுது அதனால் தென் எக்ஸுக்கு த்ரீ எடுத்தோம்னா த்ரீக்கு அடுத்தது ஒன் அண்டு டூ ஸோ ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இன்ட்டு ஒய் த்ரீ மைனஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா எல்லாத்துக்கும் நமக்கு ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிடும் இந்த ஹாஃப் எதுக்குன்னா ஆஃப்டர் இந்த சம்லாம் பண்ணதுக்கப்